se perdió el otro día en Sevilla, pero el equipo demostró que a pesar de las bajas, eh, bueno, pues eh, sigue siendo competitivo, ¿no? La victoria estuvo muy cerca. Sí, bueno, como tú dices, tuvimos al final la, la posesión para poder eh, empatar, incluso ganar. Eh, y bueno, después de semanas pues muy eh, distintas, que sí, Copa del Rey por medio, selecciones, muchos cambios dentro de, del vestuario, pues bueno, eh, llegar a la absorción también dice mucho de, del equipo, de, de la ambición que sigue queriendo tener y bueno, y seguir. ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Quedan bastantes partidos para seguir peleando por el playoff? ¿Es el playoff el objetivo? ¿Se puede decir abiertamente o todavía hay que ir partido a partido? Bueno, no sé si decir que el playoff es el objetivo sería correcto. Yo creo que el más correcto sería decir eh, que el equipo quiere seguir ganando, quiere seguir consiguiendo victorias, eh, estemos los que estemos eh, y, bueno, y quiere seguir eh, estando eh, arriba por, por méritos propios. ...que han aportado los nuevos, ¿cómo ves la, la adaptación de los dos? Sobre todo de, de Quentin, que acaba de llegar a Bilbao. Bueno, sí es cierto que Quentin es el que más tiempo le hace falta, es normal... Eh, ...acaba de llegar eh, hace eh, nada... Eh, ...y bueno, y ahí cada vez se ve más, más cómodo dentro de, de todos los sistemas del equipo... ...de, de cómo eh, jugamos y bueno, eh, muy bien, eh, nos ayudarán... Eh, ...buena gente sobre todo, que dentro de, de este vestuario es algo eh, muy importante... Eh, ...así que bueno, todo lo que sea eh, sumar es bueno para, para el equipo. Y en tu caso Sergio, eh, después de la baja de Axel, más minutos, más responsabilidad... ...y diste un paso adelante evidente el otro día en Sevilla, ¿no? Es, es tu momento podemos decir. Bueno, momento personal no, no lo sé, al final lo que hay que estar es preparado... ...para en cualquier momento pues, aportar en cualquier situación del equipo... Eh, ...antes a lo mejor me tocaba un rol... Pues no lo sé, más, más secundario, por decirlo así. Ahora, pues bueno, quizás pueda tener eh, más opciones, pero, pero bueno, también quizás hubiera cambiado pues, pues ese partido por haber sumado tres puntitos más, ¿no? Que también nos hubiera pues dado mucha más confianza para todos y, y estaríamos eh, mucho más felices, seguramente. Hay ganas de volver a casa, supongo, ¿no? Sí, hombre, pues claro, Meridilla para nosotros pues, lo ha sido toda la temporada algo muy, muy importante, eh, sobre todo después de, pues, lo que digo, de tantos cambios y, y de tantas semanas eh, irregulares y, y bueno, y es un partido que para nosotros es, es muy importante, eh, volver a, a tener victorias, volver a tener la confianza, bueno, que la tenemos, no la hemos perdido, pero volver a tener esas sensaciones de, de ganar que, que nos gusta sentir eh, y bueno, y a ver si podemos eh, conseguirlo frente a un equipo que, que, bueno, que está haciendo las cosas muy bien. ¿Cómo habéis vivido desde dentro del vestuario pues, todo esto? Pues ha pasado, lo que has comentado antes, la marcha de Axel, la llegada de Puente, tiempo sin competir, ¿cómo, cómo lo habéis pasado? Bueno, sí que es cierto que equipos que llevan, eh, bueno, al final nosotros, el entrar en Copa del Rey, aparte de, de, de darte una buena experiencia, también te da una opción de, de competir a un, a un alto nivel una semana más, ¿no? Y se hace más corto, digamos, ese, ese parón de semanas, ¿no? Bueno, el resto son cosas externas que nosotros no podemos controlar, al final cosas contractuales o... ...o de equipos, pues bueno, así es el deporte... ...y cada uno tiene su, sus decisiones... ...que no dejan de ser eh, complicadas... ...y bueno, el equipo lo que ha intentado es que... que nada de, de lo externo intente desequilibrarnos a nosotros... ...y bueno, intentar seguir eh, concentrados en, en, bueno, en las cosas que tenemos que hacer... ...y en lo que está en, en nuestra mano... ...que es intentar competir cada día al 100%... ...intentar eh, pues hacer las cosas bien e intentar ganar". Por lo que se vio el otro día en Sevilla, pues antes la marcha un jugador como Axel más bloque, ¿no? más, más unión, más grupo, ¿no? más gente aportando, que es lo que, bueno, que, y, es lo que habéis hecho hasta ahora. Y es lo que, exacto, es lo que hemos hecho hasta ahora. Eh, no hay que cambiar eh, nada, digamos, de nuestra filosofía, de lo que nos ha traído hasta aquí. Habrá otras cosas pues, deportivas que, bueno, que, que el staff técnico en general es el que se encarga de, de bueno, un poco transmitirnos a nosotros y nosotros de ejecutarlo. Pero, pero nada más allá de, de lo que no es el sentido común en, en el juego que llevamos haciendo esta temporada y en lo que es el Bilbao Vázquez. ¿Tiene Obradoiro? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Después, además de perder allí, ¿no? después de dos prórrogas y demás. Sí, también un poco en sí bueno, eh, la verdad que bueno, va a ser un partido eh, difícil porque eh, viene de perder eh, y seguramente, pues bueno, al final del, del trayecto de la temporada todos los equipos van a querer apretar, es algo que, que ya sabíamos y que eh, es natural en, cuando las temporadas suelen ser tan, eh, digamos, iguales entre todos los equipos, ¿no? de victorias y derrotas, 
Y bueno, y nosotros, pues lo que te digo, después de tantos cambios, pues bueno, ahora esta semana tenemos que, que entrenar muy duros e intentar poner nuestro nivel en Miribilla y que, que sea muy complicado ganar aquí. Vale, gracias, Alfredo. Vale.